ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ ടോപ്പിക് സൂപ്പർ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതാണ് മെലസ്റ്റോമ മെലസ്റ്റോമ എന്ന് എല്ലാവരും വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഗാർഡനിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയായി മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും മെലസ്റ്റോമയുടെ കെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ രീതികളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മെലസ്റ്റോമ നമുക്ക് പല കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് മെലസ്റ്റോമ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പോപ്പുലറായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡാർക്ക് വയലറ്റ് കളറാണ് ഇതിനാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെലസ്റ്റോമ നമ്മൾ സാധാരണ നഴ്സറികളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തൈകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ഷോയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് കാണാം തൈകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക ചട്ടികളിലാണ് ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് മെലസ്റ്റോമ വളരെ പൊക്കത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മരമാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതായത് നമ്മൾ മുസാൻ്റെയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വലിപ്പത്തിൽ അത് മരമായിട്ട് വളരും ആ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ മെലസ്റ്റോമയ്ക്കും വളരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ ഇത് വളരെ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ താഴേക്കൊന്നും ഇതിന് പൂക്കളില്ല താഴേക്ക് ബ്രാഞ്ചസും കുറവാണ് മേലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ മുഴുവൻ അപ്പോൾ താഴെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ചട്ടികളിൽ വെക്കുന്നതിന് പകരം മെലസ്റ്റോമ എപ്പോഴും താഴെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മെലസ്റ്റോമയ്ക്ക് നല്ല സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് മെലസ്റ്റോമ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി ചിലപ്പോൾ ചീത്തയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ചെടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇലകളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ മെലസ്റ്റോമയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു കെയർ നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊന്നും വളർന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതേപോലെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കെയർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും വളർന്ന് കിട്ടുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് കെയർ കൊടുക്കണം അപ്പം മെലസ്റ്റോമ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദിവസവും ഇതിനൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിന് കുറച്ചൊരു നനവുള്ള മണ്ണാണ് ഇഷ്ടം എങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണൊരിക്കലും പാടില്ല നല്ല മണ്ണായിരിക്കണം മെലസ്റ്റോമയ്ക്ക് മെലസ്റ്റോമ ഒരു ആസിഡിക് സോയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പൂക്കൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോഫി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴുകിയിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മളതിൽ ഷുഗറിൻ്റെ ഒന്നും അംശങ്ങൾ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ചെടിക്ക് വളരെയധികം കേടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാപ്പിയുടെ ആ ബാക്കി വരുന്ന മട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂക്കൾ അധികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് കാരണം ആസിഡിക് നേച്ചറുള്ള സോയിലാണ് മെലസ്റ്റോമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും ഇത് വ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ വളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് പൂക്കൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് നിറയെ പൂക്കളുണ്ടാവും ദിവസവും അത്രയും ഇതിൽ നിറയെ മൊട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സീസണും ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷേ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അധികമായി പോവരുത് കാരണം നനവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി ചീഞ്ഞു അപ്പൊ പലരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് മെലസ്റ്റോമ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാനുള്ള കാരണം അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടികളിൽ വെക്കുമ്പോൾ മെലസ്റ്റോമയ്ക്ക് ഗ്രോത്ത് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ചട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നിലത്ത് വെച്ച് നോക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മെലസ്റ്റോമ പെട്ടെന്ന് വളരും ഇതുപോലെ മരമായിട്ട് മാറി കിട്ടും അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയാണ് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് മെലസ്റ്റോമ
പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാണകപ്പൊടിയും അതുപോലെ കമ്പോസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എല്ലുപൊടി എല്ലുപൊടി വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വളം അധികമായാലും പൂക്കൾ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളം മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെലസ്റ്റോമ വളരെ നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രൂൺ ചെയ്യേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് പ്രൂണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂക്കൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ തണ്ട് കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടി കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒരുപാട് വെട്ടി കളയരുത് ഡീപ്പ് പ്രൂണിങ് ഒരിക്കലും മെലസ്റ്റോമയ്ക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വെട്ടി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കിളർത്ത് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ മെലസ്റ്റോമ ഒന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചട്ടികളിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നെടുത്ത് താഴേക്ക് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു മരമായിട്ട് മെലസ്റ്റോമ മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്